哎呀，这么走路的夸夸张张的，真的是的。哎、对不起啊，不看路。哎哎，你怎么背这个人呢？哦，这个人生病了，现在急了，送了去医院了。送什么病啊？呃、那个脑脑脑暴死。脑暴死那么严重啊？是啊。谁呀、啊？哎，这不是我们村那个阿兰吗？哦，你认识的？是啊，昨天还看他好好的，怎么突然就生病啦？哎呀，生病这个东西说来就来，说走就走的啊。那那你是谁呀、啊？啊，我是医生来的。哦，你你送他去医院、啊？是啊。哦，你有病关天，你赶紧去吧。啊好。阿兰真的是平时精神挺好的，昨天还看到他喝奶茶，今天怎么就脑暴血啊？这么严重！哎，这不能身材那么好，这就叫个老板搞命买你！哎呀，发财了！如果像这样子晒雨，我晒家几个就卖了，下班买几块享受荣华富贵。住那海景别墅也不远了。哎呀，刚刚真的是有惊无险的，哎呀，幸好我脑袋聪明啊！哎呀，伪装了一下，让他们这个村神不知了鬼不觉了，要少一个女人。像我这种脑袋呀，想不发财的男人，哎呀，想想都开心了。哎呀，发财了，发财了！我回来接我老婆上丈母娘家、啊、干嘛、啊？去什么丈母娘家？赶紧去医院吧！你老婆生病啦！什么病啊？不要乱说啊，是不是嘛？哎呀，我亲眼看到了一个医生啊，背着他往医院那个方向走，说脑出血啊，脑暴血啊！什么脑暴血？我刚刚才我老婆才打电话叫我回来接她去丈母娘家，才两分钟就暴血啦！开什么玩笑啊？真的是！我亲眼看到的啊，我没骗你啊！哎呀，老婆，老婆。老婆，哎呀，真的是我！哎呀，修仙到底怎么回事啊？我刚刚在那个小路那里啊，看到一个医生，哎呀，他背着你老婆，就是出去的。他说脑暴血，我看人命关天，我也没仔细问。脑暴血那绝对不可能啊！我老婆的包包也掉在这里。哎呀，是不是我老婆遇到危险了？哎呀，哎呀，这个包包，哎，怎么那么臭啊？是不是我老婆遇到危险了？难道真的遇到危险了？是不是啊？伪装成医生啊？有可能哦，那个医生穿的好随便啊！哎呀，你你不知道哪个医院啊？我不知道啊，我没问。哎呀，现在马上打电话，叫那个保安拦住先。对对对。哎呀，这个保安怎么回事啊？电话也不接啊，真的是。那现在怎么办？怎么办？现在马上去那个村头那里拦住他！啊，走走走，谢谢你啊！下车，下车！怎么了？喂，你干嘛要拦路啊？啊？啊，事情是这样的，最近啊，我们村里面老是丢失东西，所以说啊，村长啊，在这里设了一个关卡，在这里，凡是从这里经过的车辆都例行检查一下啊。你们村怎么那么乱呢、啊？现在什么年代了、啊？光天化日哪里有那么多坏人呢、啊？是不是？但是坏人他就是存在了，是吧？你干嘛的呀？啊，我是医生来了，你们村有个病人病倒了，现在人命关天了，现在急着送他去医院了。病人？是啊，我们村。啊，那你是医生，怎么？开个十大车啦！哦，情况就这样子的。哎，刚刚一接到电话，那个来的太急了，就是那个那个，哎呀，那个车全部出去了。呃，这样子啊？是啊，就开私家车过来的、啊。那怎么还是个外地的车牌啊？我是外地调过来的啊。哦，那你拿你的工作牌，我出来，我看一下。啊，我工作牌忘记带了，刚刚出完出来急吗？啊？医院的车也没有，还是个外地牌，又没有牌，没有工作证。怎么什么都没有啊？我是说，出门急嘛，是不是？还有啊，那你刚刚说我们村的人，你看一下我认不认识？叫出来，我看一下。那好吧。还有没有其他人啊？没有了啊。哦。呀，这不是这不是我们村的阿兰吗？哦，你认识他？是啊。那怎么了？哎，他那个脑暴血啊。老暴血是啊，他平时身体很好的吗？哎呀，这个病情我跟你说啊，说来就来，说走就走啊，难说的、啊、这个。阿兰，喂，哎呀
来呀、啊？要不行啊，叫他醒，又不用我们医生了，是不是？你好，暴血啊！啊，这么严重，那他家人呢？啊，他家人刚刚已经打过电话了，他在外面了，他现在已经赶到医院那边了啊。赶到医院了？是啊。阿、啊、兰。哎呀，赶紧啊！现在人命关天，等一下如果晚了两分钟就可能就救不活了。啊，这么严重啊？是啊。啊那那赶紧吧。啊、哦，我我帮你开车嘛了。要紧一点了，一定要救他、啊。哎呀，你放心啊。怎么回事啊？这个阿兰平时的身体壮如牛的不？哎呦，说老暴血就暴血啊！哎呀，人这个身体怎么那么脆弱啊？真的是，哎呀。吓死人了！看来以后还要注意一下自己的身体健康。哎呦，老外了！干嘛呀，栋梁？你刚刚有没有看到？我老婆出去了。看到了，我刚才在你老婆上医院了。你你在这里干嘛？怎么上医院啊？你干嘛不拦住啊？真的是，刚刚你怎么打你电话？你打不通啊？打打我电话啊？真的是。是啊。怎么回事啊？我这手机没有电。哎，没电了！我问怎么？你赶紧上医院啊！我拦住他，你老婆就没命哦。什么没命啊？哎呀，他老婆阿兰啊，你有危险啦！你什么危险？就是生病啊！喂，脑暴血啊！我跟你说，你怎么照顾你老婆的？怎么脑暴血啊？我刚刚我跟我老婆通话不到两分钟，叫他让我回来车他去丈母娘家。哎呀，出门口，哎呀。在回到家里面，他们就说我老婆生病有可能吗？那肯定是你，是不是骂他了？感觉他那么脑暴血了，赶紧上医院。哎呀，刚刚我遇到那个人了，那个是可能是人贩子啊！我怀疑，他是一个光头，穿着一个医生的衣服，背着阿兰，往村口这里走。后来我我碰到了，他说脑暴血，嗯，我看那么严重。后来我想想不对劲啊，东阳说那个阿兰每年身体都检查的，身体好得很呢、啊，不可能突然生病的。肯定的是遇到外人了，肯定是那个人贩子伪装的，真的是。是你穿的医院的衣服啊？那有没有工作证啊？哪个医院啊？是，不不知道啊。不知道，不知道你放了脚了，打电话也得不通，你又保安部怎么当呢？你要你叫保护我们去去村的平安，去方的平安。现在，哎呀，手机也不通，小个人出去，工作证也没有，也放脚了了。那那那他说你老婆脑暴血啊？那我我人家是保脑暴血，你你放人家脚了，真的是，真的是，哎呀，打电话，这么糊涂啊？啊，喂，幺幺零吗？情况是这样子的，我现在严重怀疑啊，我们这个村有个人贩子啊。他他说，他们说是一个医生伪装成医生啊。是啊，他说我老婆生病了，哎，那个保安也是大意了。他说什么工作证也没有，什么都没有，他就放他出去了。打打他电话也不通。是啊，你们现在马上出警，帮我拦住他啊。什么车啊？白色的车。白色车啊，啊，白色的小车啊。是啊。你们尽量往我们这个村的方向，你们调查一下。是啊，我们现在就赶过去，赶到公安局那里，等一下跟你们会合，具体情况等一下再说啊。好，好，就这样。这里是你这个保安，你不保护村里面的一般平啊、哎？你这样子啊，玩忽职守。要是阿兰有什么三长两短，你要你来赔啊。等一下，我老婆有什么问题啊？我找你询问啊。我跟你讲，告诉你，现在去办公室。不会吧？真的遇到坏人了？那那那我那我岂不成了共犯了？哎呀，真的是，那我也是看了，老婆不叫不行啊，怎么办？怎么办？哎呀，不行！哇，我还是赶紧回去重练，把那个监控调出来先吧。